ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங்க்கு தேவையான பேசிக் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜாப் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் எந்தெந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்றத பற்றியும் பேசிக்கான குவாலிட்டிக்கல் குவாலிட்டி டேர்ம்ஸ் பற்றியும் அந்த டேர்ம்ஸினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காகவே ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு போனோம்னாக்கா ஹெச்ஆர் அப்படின்றவங்க தான் வந்து நம்மளை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அவங்க வந்து நம்ம கிட்டே வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்குறது வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அதாவது உங்களை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி கேட்குறப்போ நம்ம அந்த சொல்கிறத வச்சே அவங்க நம்மளை பற்றி முழுசுமாக வந்து அவங்க வந்து ஜட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போது டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை பற்றி சொல்லணும் அடுத்தது உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தென் வந்து ரிலேட்டட் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் சொல்லணும் ஸோ உங்களை பற்றின எல்லா தகவல்களையும் ஒன்று ஒன்றா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்லணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலியை பற்றியும் ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எல்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றியும் சொல்லி முடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இல்லை செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக் டெக்னிக்கலாக போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு குவாலிட்டி ரிலேட்டட் ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து பேசிக்கான கொஷின்ஸ் டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னாக்கா வாட் இஸ் குவாலிட்டி குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதுதான் குவாலிட்டியோட மீனிங் அதாவது குவாலிட்டி தரம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு கஸ்டமருடைய தேவைகளை எப்போ வந்து பூர்த்தி செய்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ குவாலிட்டி அப்படின்னால சிம்பிள் வேர்டு வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றப்போ ஒரு கஸ்டமர் வாங்குறாருனாக்கா அவங்களுடைய தேவை எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்குறாரு எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்காக வாங்குறாரோ அதை பூர்த்தி செஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அப்படின்னாக்கா ஹவு ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் ஆர் வித் ய கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அதாவது கஸ்டமர் மன நிறைவு அப்படின்றது அவங்க எதிர்பார்த்த ஒன்று அவங்க எதிர்பார்த்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஸ்டாண்டர்டில் கிடைக்கிது அப்படின்றப்போ அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ இங்கே நம்ம குவாலிட்டியாக ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம அவுட் புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா கஸ்டமருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கஸ்டமருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகுதோ அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எனி சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் வெதர் எ ப்ராடக்ட் மீட் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது நமக்கு தேவையான தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யுதா அப்படின்றத வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஒரு தயாரிப்பு குறிப்பிட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்கும் செயல்முறை ஸோ இதே நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டோ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பார்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அது நம்மளுடைய ஸ்பே ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி என்ஷியூர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கலோ பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்றது வந்து இஸ் எ ப்ராசஸ் விச் ரிவ்யூ த குவாலிட்டி ஆஃப் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த பார்ட்டில் வந்து குவாலிட்டியோடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணி இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்ததுன்னா அதை தனியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்து ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள் இருந்தால் ரீஒர்க் பண்ணி அகைன் வந்து அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஓகே பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஸோ நம்மளுடைய ப்ராடக்டுடைய குவாலிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இது மேனுஃபே ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தோன்னாக்கா ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபயர்வால் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து சப்ளையர் சப்ளையர் அப்படின்றதுங்க வந்து எ பர்சன் ஆர் கம்பெனி தட் சப்ளைஸ் குட்ஸ் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்
ஸோ நம்ம ஒரு கம்பெனிலேருந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அதை நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து அவுட்புட்டாக இன்னொரு கம்பெனிக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றப்போ நம்மக்கிட்டேருந்து யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் பொருட்களை வாங்குபவர் அல்லது சேவைகளை பெறுபவர் தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஸோ கன்சியூமர் அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தோன்னாக்கா A person who buy things or uses service அதாவது இப்போ ஒரு பெண் இருக்குனாக்கா அந்த பெண் வந்து பலதரப்பட்ட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணி தான் ஃபைனலாக அந்த பெண் அப்படின்ற ஒரு பேனா வந்து உருவாகுது ஸோ அந்த பேனா வந்து கடைசி டெட் எண்டில் போய் யார் வந்து அந்த பேனாவை எழுதுகிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து கன்சியூமர் ஒரு பொருளை வந்து கன்சியூம் பண்ணி அதை யார் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து கன்சியூமர் கன்சியூமர்ஸ் ஆல்சோ எ கஸ்டமர் பொருட்களை விலைக்கு வாங்குபவர் அல்லது சேவைகளை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து கன்சியூமர் எயித் ஒன் வந்து பேசிக்காக குவாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோனாக்கா இது எல்லா இடத்துலையுமே கேட்குறதா வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர் என்ன லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ இங்கே லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குனாக்கா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் பேசிக்காக இது வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து காலேஜ் சைட்லேயே படிச்சுருப்போம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு உள்ளே வரும்போது குவாலிட்டி ரிலேட்டட் கேட்கணும்னா இதுதான் வந்து பேசிக் கொஷின் ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர் அனலாக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம் வரும் ஸோ இதுவே டிஜிட்டல் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் வரும் ஸோ இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து தனியாகவே ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் இஸ் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னாலே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு மினிமம் வேல்யூ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ இங்கே லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா மைக்ரோமீட்டர் லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ நம்ம மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய ரேஞ்ச் அப்படின்றப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்சிமமாக எந்த சைஸ் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய ரேஞ்ச் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ரேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் வந்து வாட் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து மேக்சிமம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் டெக்னிக் தான் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அஞ்சு டைப் ஆஃப் இயர்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுது ஸோ இது ஜப்பான் ஜாப்பனீஸ் வந்து உருவாக்குனதால் அந்த அஞ்சு இயர்ஸுமே வந்து ஜாப்பனீஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த அஞ்சு இயர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னாக்கா செய்ரி செய்டன் செய்சோ செய்கிட்சு ஷிட்சுகி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் ஸோ இதை நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோங்கனாக்கா அஞ்சு இயர்ஸ் வந்து கிளா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா சார்ட் அதாவது தமிழில் வந்து வகைப்படுத்து செகண்ட் ஒன் வந்து செட்டின் ஆர்டர் நிலைப்படுத்து ஷைன் அப்படின்றது வந்து சுத்தம் செய்தல் ஃபோர்த் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் தரப்படுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து சஸ்டெயின் நீடிக்க செய் இதுதான் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற பிளேசஸில் நமக்கு தேவையான பொருட்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து அப்புறப்படுத்தணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து தேவையானதை வந்து நம்ம ஆர்டர் வைஸாக அதை வந்து நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஷைன் அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணதை நம்ம எப்போவுமே வந்து க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கணும் தரப்படுத்து அப்படின்றது வந்து இந்த மேலே செஞ்ச இந்த மூணையுமே வந்து நம்ம வந்து ரொட்டீனாக நம்ம வந்து இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்டை நம்ம வந்து உருவாக்கணும் ஃபிஃப்த் இயர்ஸ் வந்து நம்ம மேலே செஞ்ச அந்த மூணுமே வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அதாவது அதை வந்து நம்ம வந்து நீடிக்க செய்யணும் நம்ம பயன்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல வர்றவங்க எல்லாரையுமே வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது வந்து இந்த ஃபிஃப்த் இயர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடத்தையும் ஒர்க் பிளேஸையும் வந்து எப்போவுமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சுக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து ஜாப்பனீ